and would like to request Police Colonel Jaime Serino III, the Chief of Staff of the PMP Chaplain Service, to deliver the invocation. Let us acknowledge the presence of God and offer a prayer. The Father, the Son, Holy Spirit, Amen. Almighty God, we come to you this finest hour, asking for your blessing as we are gathered together for this equally important event, the priest conference with our new Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo T. Eliezer. We pray for your guidance in the matters at hand and ask that you would clearly show us how to conduct our work, especially in giving statement to any issues and events that needs transparent communication for the public to have a clear grasp of information that is essential for their trust and confidence for our organization, as well as our partner agency from the media in our quests for a peaceful and orderly community. Lord, grant us the desire to find ways to excel in our mission and help us to achieve the purpose of this event. All this we pray as we bend in your saving power now and as always, amen. Amen. Please be seated. And now, ladies and gentlemen, let us hear the press statement of the Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Eleazar. Magandang uh, umaga sa ating lahat. Um, this is my first uh, press uh, conference uh, with you our friends from the media. So, as you all know, I just came from our Monday flag raising ceremony and I talked to all the attendees, mostly by Zoom. Uh, all the regional directors, the provincial directors, city directors, as well as the chiefs of police and station commanders uh, attended that uh, Monday flag raising uh, ceremony. In attendance physically were the command group and the Inspector General of EAS as well as our D staff. Actually, during that, uh, uh, my message, well, before the message, there was a formal turnover ceremony of our command group. Ito yung uh, pinasimula noon, the General Archie Gamboa, na giving recognition doon sa top level management ng PNP. Kasi di ba, pinupuntahan natin itong mga turnover ng mga regional directors even the provincial directors at uh, may preparation pa. And yet, yung ating command group, parang hindi natin pinapansin. So, nagpapasalamat tayo sa ating uh, dating chief PNP, John Archie Gamboa, uh, you know, for giving that uh, particular attention uh, to that uh, turnover ceremony. And I benefited on that also because I was then uh, one of the members of uh, his command group. At kanina nga, uh, kasama natin uh, doon itong ating mga bagong pinuno ng command group. With me are the two deputies of the PNP, my classmates, the uh, Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Jojo Veracruz, palakpakan natin siya. And then uh, we have also with us the uh, Deputy Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Bong Dixon. 18 day old na 18 days lang siyang uh, TCDS at naging DCO na. Pero may award pa rin, di ba? Ah, ng kasanayan nga lang. So, uh, well, I also invited the Director for Logistics, Police Major General Lito Casimiro, joining us with here. So, hindi ko na sinama dito yung ibang mga kasama natin uh, dahil ayoko na mahaba yung ating press beeping for this uh, uh, particular uh, time. So, uh, in my message to my all the unit commanders, kung titignan natin, all in attendance were all the unit commanders, the regional directors, District Directors, Provincial Directors, City Directors, and Chiefs of Police and Liberty Station Commanders. At kung ano ang sinabi ko uh, during my assumption speech last Friday, and kung ano din yung binigyan diin ko during my command guidance in my first command conference last Saturday, yun din ang sinabi ko. Sinabi ko nga sa kanila, lahat naman yun merong written directive, pero iba rin kasi kung magagaling sa akin. Dahil ayoko na meron silang reason or palusot na hindi gagawin itong ating mga directive. Well, bago po tayo dumiretso sa, sa question and answer, which yun naman, uh, yun, ang, uh, uh, yun ang gawin natin dahil alam nyo naman lahat itong uh, programa na nabanggit ko na 
uh, since uh, since last Friday and Saturday at kahapon sa mga interview hanggang ngayon. Uh, gusto ko lang ipaalam natin sa ating mga sa sa ating mga commanders in the ground na uh, the public is monitoring the compliance on this directive. At ang ating mga kasamaan sa media will will aid us, will help us to know if these are they are complying with this directive. Particularly dun sa ating cleanliness in the offices. Di ba sinabi naman natin na ang mga programa natin na aking gusto ipatupad ay mga programang dati nang pinapatupad ng mga dati pang administrasyon. We have the roadmap that we are pursuing. Pero siyempre, as the Chief PNP, eh, meron naman akong gustong gawin na paspalakasin pa. Pero nasa roadmap pa rin yun at wala tayong babagoon doon. So, doon sa mga opisina and PCPs, I, I would like to seek the, the help of uh, uh, the public na tingnan natin. Well, of course, pagbigyan natin na ayusin yan. Uh, hindi natin kailangan sinasabi nga na mag-construct tayo ng mga police stations, ng mga PCPs. Kailangan lang, linisin lang. Hindi baling luma. Hindi baling kulang gamit. Basta malinis, hindi mapanghi. Walang upos na sigarilyo. Walang nagkalat kagaya ng ginawa natin noon. So, basically nun yun. So, uh, and all the others. Ayoko nang ulitin pa yon, But, uh, uh, as, uh, siguro ang idadagdag ko lang is, last night, and I know, maybe you have been given uh, reports about the accomplishments of uh, PIDEG. So basically, ito nagpapatunay na dun sa ating in, uh, cleanliness in the community, one of the focus or main thrust is our campaign against illegal drugs. Hindi natin babaguhin yon. Papalakasin pa kung kinakailangan to run after high-value targets. So yun ang katunayan. Pero more than that, papainitin pa natin yung dati nating mga sistema like the barangay, uh, clustering program, which is kasama doon sa Dangerous Drugs Board Resolution Number no. 3, Series 2017. To make it a whole of the community approach na hindi lamang police ang aasahan sa kampanyang ito, kung hindi, pati ni Rebang Ahensya, dahil kailangan natin yung visitation, house visitation, to encourage community or facility-based rehabilitation and eventual integration of these drug dependents. Yun ang pinakamahalaga doon sa mga victims o mga drug dependents. Sa matigas ang ulo, andiyan ang, ang law enforcement natin. Because at the end of the day, our campaign against illegal drugs will be measured on the barangays and communities that will be cleared and all other aspects. So the operations last night resulted in the, in the neutralization of two uh, members of uh, syndicates and uh, the confiscation or seizure of two, 22 kilograms of uh, shabu worth almost 150 million. This is connected to the previous operation at PIDEG and NCRPO and PIDEA. So, at meron pa tayong ibang mga pupuntahan pa. So, so with that, uh, I would like to thank our friends from uh, the media and uh, uh, I'm ready for your questions. I, I understand that we have, uh, uh, we, we have those who are attending by Zoom, our friends from the media also. So, but we will give a priority, of course, to the questions coming from those who are attending face-to-face uh, -face here. So I give back to our PIO, Police uh, Brigadier General Ronnie Olay, uh, the, the floor for to moderate our discussion. And again, maraming salamat sa pagdating niyo sa umaga ito. Maraming salamat, sir. Uh, good morning, everyone. Before proceeding to the question and answer, with the permission of the Chief PNP, sir, please allow me to acknowledge the physical presence of our uh, uh, media friends, uh, we have uh, 13 uh, media friends who are physically present, sir. Uh, Pat Mangone of uh, TV5, Rafi Santos, ABS-CBN, Ann Subirano, sir, of Bomboradio, Bia Bernard of PTB4, Eunice Silario of uh, Filipino Mirror, Mark Oblide of Police Files, Alfred Dalison of uh, Journal, Mark Makalalad, DZWB, Lloyd Kaliwan, PNA, Christina Marali, Tribune, Third Ann Malonso of Sunstar, Edwin Balas of Abante, Nick Echeberia of the WDD. Thank you for coming. And uh, we have uh, seven, sir, who are us uh, virtually.
And uh, let me acknowledge them, sir. Jairo Boledo of Rappler, Leia Ilagan of UNTV, Maris Umali, uh, GEM87, sir, Greg Cahile, CNN, Rhea Mamogay of DJXL, Ana Felicia, GEM News Online, and Victor Reyes, sir. Thank you very much. Now, uh, for the first question, sir, let me call on uh, Patricia. ito yung problema natin eh. Ulit-ulit na natin pinapalalahanan and then ito nga, bumalik tayo sa ACQ and MCQ. Kasi nga, sabihin na natin na most of us or kasama kayo are complying with this protocol. Sabihin na natin, 97%, pero 3% is 3 million. Yun ang focus natin. While we sympathize with the, the less privileged na ating mga kababayan na uh, nahirapan bumili ng face mask, uh, even though the government and other concerned uh, organizations eh, nagbibigay sa kanila, Pero hindi kasi pwedeng ganun na lang yun. Ito na tayo, nag-improve tayo sa ECQ. Ngayon, kung patuloy na merong mag-violate ng mga ganyan, including mass gathering, balik-balik na naman tayo yun at sobra na, lumpo na tayo. That is why I believe that it's very logical at tama lang na hulihin natin ng mga ito, itong hindi nagsusuot ng face mask. Kasi para bang sobra na ito eh. Ang dami na namamatay, may polis pa nga namamatay, nakasamahan natin. Uh, so, ito naman pagpatubad na ito, Ang naging guidance natin is that sinabihan ko ang mga unit commanders natin bago kayo mag-aresto, siguro din yung na, na may pagdadalhan kayo that they can observe physical distancing and other protocol. That is why kung hindi kasya sa kanilang mga facilities in the police station, coordinate with the LGU and barangay. Maghanap ng holding area. Mas maganda kung iba't ibang barangay para distributed sila. And bigyan muna natin ng face mask sila. Kasi nga, aarestohin sila for what offense? For not wearing mask. So give them mask Dalin doon, then kung anong ordinansa na pwedeng ilapat natin sa kanila, and ang order naman sa natin, most of them una community service. So pwedeng schedule for community service, or magbulta sila, or eventually pila ng kaso, pero hindi ikukulong for that non-wearing of mask. And then before 12 hours ay maggalapse, then pauwi na sila. Walang paparusahan dahil nililong natin. Sa totoo naman talaga, hindi dapat nagpaparusa ang pulis. We just enforce the law at kinakailangan file ng kaso. It's the court na nagbibigay ng parusa sa kanila. And walang sasaktan. Kahit saan, it's a universal law. Hindi ka pwedeng malakit ng kahit sino. At wala rin papahirapan at ipapahiya. I gave this guidance to all unit commanders para malaman na lahat, pati ng publiko. Ginagawa namin ito dahil kailangan gawin. We are appealing to the sense of maturity and unity of everybody. Pero kung meron makulit pa rin, ay naandito tayo para tumulong. Pero gusto ko rin bagatin at isingit na rin sa inyo na hindi namin kayang bantayan lahat ng sulok at kanto na yan, kagaya na nangyari sa Kaloocan. Pero humihing kami ng tulong sa ating mga barangay officials. Tulungan nyo kami at magsumbong through social media para ating maksyonan. Thank you very much. Sir, yes, 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 Pat. Yes. Sir, na-mention nyo na rin sir, yung nangyari sa Kaloocan. Uh, at paano ba natin hinandle yon? Ganun kadami ba? Kakayanin ba natin, sir, arestuhin yung mga yon? And probably paano in future situation? Well, uh, una kasi, the best thing to do is to prevent that to happen. And we are seeking, appealing the establishments in the different areas na huwag kayong mag-hold or i-prevent yun yung ganang yari. NCR is under MECQ. And as such, bawal talaga yon. So may violation. Kaya nga, ang mayor ng Kalookan, eh, tatanggalan siya ng lisensya at kakasuhan pa siya. Talagang kakasuhan ng PNP yung uh, itong may-ari nun. At pinag-aaralan din pahilan ng kaso, pati yung barangay chairman in the area. For violation of Article uh, 208, itong mga, oh well, they have to, to, uh, to you know, 
uh, justify bakit hindi nila uh, bakit nahayaan na mangyari yan. Well, but of course, these are part of the investigation. When we say we will file case, of course, we have to investigate first. So, meron naman tayong pagpapail ng kaso, kaya sinabi ko sa inyo, meron naman tayong pinapail ng kaso na hindi naman arrestado kasi kung pinauwi na, pwede natin ma-account sila at pwede mapail ng kaso. But the point is, this, this should serve as a lesson and warning again to all others. Uh, not just the, the establishment, owners and management, but including barangay chairman. In fairness po sa mga barangay chairman, yan ang ating kasama. Talagang ang dami dyan, napakasipag. Pero siguro dapat uh, dagdagan pa and then uh, uh, maghanap ng way para hindi mangyari ito nangyari dun sa siyudad ng Kaloocan. Sir, one more. Uh, so sir, may naaresto ba tayo dun from mga nag-swimming mismo? I have to, to, to check with, uh, uh, with the NPD, pero ang pagkakainiti ko kasi doon, pinasara at pinauwi na. So in that case, uh, we will just find out kung sino yun, and uh, if evidence warrants, we can just file, well, case reg in regular filing. So we'll see kung ano yung magiging find out doon. But sa pagkakainiti ko kasi ito, when it... Uh, it was brought to my attention and I called up the, the attention also of the district director at pinuntahan doon, eh, tapos na, nakosyon na na, pinaalisan na nung mga barangay mismo. So, nag-react naman, pero ang gusto kasi natin gawin nga dito is uh, ma-prevent yun. But, we will see if the barangay chairman uh, will be held liable uh, for what has happened. But the management, ganun din, titignan din natin. And iba pa yung uh, uh, sanction na gagawin ng local government unit of uh, Caloocan City. Thank you. Thank you, sir. Maraming salamat po, sir. Ang susunod na magtatanong, sir, ay si Rafi Santos ng ABS-CBN. Morning, sir Gilor. Congratulations, Morning, sir. Sir, uh, question lang. Uh, nung ikaw ay NCRPO chief at nung ikaw ay uh, JTF CV Shield commander, sir, uh, you are... Uh, known for conducting surprise inspections and, uh, and uh, uh, ensuring that our men on, in the field are doing their jobs properly. Ngayon na Chief PNP ka na, will we see those kinds of uh, random inspections and surprise inspections? Lalo, yes. lalo na, na yung, yung instructions ay yung uh, exaggerated cleanliness ng lahat ng mga stations natin. Yes, I will. But I expect that all other commanders from the regional directors down to the chief of police, will do their own inspection. Actually, ang ating internal affairs service, nagkakandak talaga sila regular inspections. Uh, every day. And nakita ko sa report nila, at least a thousand of our police units were inspected by IAS. That is all over the Philippines. At ngayon, sinabi ko sa ating uh, Inspector General, Atol, Atty. Alfegar Triambulo, na ibigyan ng focus itong cleanliness in the offices. At kung kinakailangan, mag-recommend tayo kung sino ang dapat nating i-relieve na PCP. Nung nasa NCP ako, to strike. Kasi yung una, eh baka hindi alam nila kung anong focus nung dapat tingnan eh. Tapos nakita ko doon, may ukos sa sigarilyo, pagbalik ko, ganun pa rin, pwede natin i-relieve na yun. Or para i-relieve natin. And the chief of police will be relieved naman if at least two uh, ng PCP naman nila is mahuli na ganun. Uh, well, the unit commander's responsibility na yan. Pero sa akin, during my guidance last uh, uh, Saturday, I told them na pwede ako mag-inspect at gagawin ko yun. Eh, ta-timing na lang tayo. Hayaan natin muna sila at uh, mabigyan ng chance na maglinis. And I've heard coming from uh, other officers and uh, uh, learned from others na may mga naghihilamos na, may mga nagpipintura na. Just like nung ginawa noon, uh, noon sa NCRPO. And Hindi ko na makailangang ulitin ko yung litanya kung sinasabi, pero I believe that for us to gain back or to continue regaining the, the respect, the trust of the people, eh pakita natin. Kasi nga, ito, anong sitwasyon natin? Napakaganda. Aircon, nakaupo ko yung lahat. Opisina ko, napakaganda. Regional office, napakaganda. Pero yung may tao na dudulog, dito ba sila pupunta? Hindi. Doon sila sa PCP at police station. So, yun, I told the, I directed the uh, uh, directors for controllership and the logistics to tingnan kung paano ba natin matutulungan yan. Even though, alam natin, may MOE at yung ating previous uh, leadership, 
Yung pondo, binababa na talaga yan. Direkto na yun sa kanila eh. Hindi naman yung bibili ka ng mga walis at saka pati mga pintura para dyan. So I believe na lahat ito dapat ginagawa. At uh, yun ang ating observahan. And I, I need the, the, uh, you know, the, the support of the people. Eh, pag meron ganun, uh, alamin natin, i-report sa amin para ating maaksyonan. Thank you, Rafi. Sir, follow up. Uh, question lang, sir, about naman doon sa community pantries. Sir, um, noong first few days ng community pantries, nagkaroon ng uh, konting uh, confusion pagdating doon sa pagpunta ng mga police doon sa mga community pantries. Ano, sir, ang guidance niyo, sir? And ano yung assurance niyo sa mga organizers ng community pantries that this is just business as usual and SOP ng police? You know, everybody should understand na ang trabaho ng police ay siyempre umikot, magtanong, kasama yun eh. Di ba? Kaya lang siyempre na may misinterpret na ng haharas. At yun ang nakakalungkot. Ang problema natin, if they will interpret everything na ganun, na harassment, ay talagang talo tayo. Pero just the same, pinagbili natin natin mga police na uh, puntahan ng maayos, kausapin, at i-assist na lang sila. Anyway, nagbigay naman ng guidance, uh, nagbigay ng guidelines ang DILG, si ati Secretary Ed Anyo, kung anong dapat gawin ng police at saka ng, ng mga LGUs natin. So, hindi naman kailangang magkumigay ng permit siya, mga yan, mag-coordinate lang. Pero, siyempre, may dapat ding mga responsibilidad ang mga community pantries. And, ganun lang tayo. Kung uh, uh, you need any, anything that could be equated to harassment, eh, dapat pag-ingatan natin yan. At, uh, sinasabi nga natin na through the 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 effort of our Directorate for Police Community Relations, nagbigay tayo ng guidelines sa kanila kung ano ba yung mga iiwasan natin and one of which is yung maraming tanong. Wala nang masyadong maraming tanong para wala nang uh, tayong problema. Eh, anyway, pag nandun, i-assist na natin sila. But of course, we will, we, from time to time, eh, papasyal tayo doon even though hindi man talaga natin binabantayan. So, simple lang naman yun. Maraming gustong tumulong at nandoon naman tayo para bigyan natin sila ng protection. Sir, uh, one more question final. Last question, Rafi. Sir, okay. Sir, um yesterday you ordered a reshuffle into key positions of the Philippine National Police. Sir, ano po yung wisdom ng reshuffle natin yesterday? Well, una-una, meron tayong nag-retire at meron na bakante. So, syempre, may movement siya. And uh, uh basically kung titingnan natin, eh minimal yung uh, movement. And sinasabay na natin sa pagkakataong 'yan kung meron tayong gustong iukot. Alam mo? Uh, as a commander, or for that matter, any senior officer are prepared to occupy any position. At it is in the, uh, well, of course, in the wisdom and the assessment of our uh, PNP leadership kung meron tayong gustong gawing a movement. After all, uh, as the chief PNP, it is my responsibility and accountability kung ano man ang magiging resulta ng anumang movement o anumang actions na gagawin ko sa Philippine National Police. And I believe na lahat ng gagawin natin is for the betterment of the organization. Knowing that any senior officers can occupy any position. At ang gusto na natin ay syempre, eh, makonsider din natin na ang ating mga opisyal eh, makapag-occupy din mga position na uh, well suited for their abilities and uh, uh, skills. Thank you. Thank you, Sir Gilor. Thank, thank you, Sir. Ang susunod pong magpatanong ay si uh, Ms. Ann Soberano ng uh, Bombo Radio. General, magandang umaga po. Sir, uh, ang tanong ko po ay una, yung uh, anti-illegal drug campaign po. Sabi niyo po, painitin niyo po yung uh, anti-drug campaign magiging mas agresibo. Kagabi, General, dalawang drug suspect po ang patay. So, ibig sabihin ba, General, magiging madugo po yung... Uh, aggressive campaign natin ngayon versus uh, anti-illegal drug operation. Yes, talaga mo, Ann, yung sinasabing madugo, that is a result of encounter. And wala tayong control sa encounter. So, tingnan nyo na lang, kasi even for the past uh, for the past months, nakita naman natin, well, of course, meron pa rin mga incidente, nagkakaroon encounter. But if you will check our statistics, nakita natin yung pagbaba niyan. So, well, there are allegations, hindi tayo matatapos na mag-usap dito, uh, kung ano sasabihin naman sasabihin ninyo but at the end of the day we are accountable and responsible on what we do kaya nga napakaganda na para mabuhasan yung mga allegation na yan eh ako siguro mapalad na si PNP baka sa panahon ko 
itong matagal na pinag-uusapan na body cam, ay eh, magamit na natin. Kasi for so many, so many chiefs at uh, chief of the Philippine National Police, lahat ganoon ang nangyayari, ang daming uh, inaayos pa. Pero kaya nga sinama ko rin yung ating uh, director for logistics dito. Pero sa ngayon, as of the latest, we have distributed the 2,696 units uh, body cam units to the different uh, police offices but only for the city police stations. Pero yung municipal police stations, wala pa. We need additional of 32,136 units to include all other support units to complete the requirement of 34,832. So right now, we have procured 7.7%. Pero ito naman, ibibigay dun sa mga key cities. Like for example, in Metro Manila, ang dito mabibigyan lahat. Nagkaroon na tayo ng dialogue with the Honorable Justices of Supreme Court. At napakaganda nung uh, aming pag-uusap, tinanong kung ano ang aming salubin dito. At kami talaga sinabi, may namahal namin mga Justices. Ano ito? Pinocure namin ito para talagang gamitin natin. And uh, nirequest nga namin na uh, as soon as possible as by protocol na yan, uh, guidelines coming from the Supreme Court, at sa amin naman, matapos sa lahat ng mga requirements natin, at least for the service of search warrants in areas where these body-worn cameras are issued, ay eh, i-require natin yan. And then eventually, it's a work in progress. At ako naniniwala, this will really help not only for the protection of uh, sinasabi nating mga uh, victims who are being arrested, but also protection din namin. Kasi minsan, eh talagang uh, lahat na lang para bang automatic na kung ano mga allegation. So, sa, guys, sinabi ko nga, hindi tayo matatapos dito. Pero, kung merong encounter, bakit nangyari yan? Kung may abuso, imbisigahan. At kung may ebidensya, file ng kaso yan. Just like what I've said, we don't want abuses uh, committed or done and committed by our PNP personnel. Thank you. Thank you. Sir, uh, on other uh, issues, sir, yung sa anti-terrorism campaign din po. Sir, recently, may uh, incident po sa Datu Pagla Baglas sa Maguindanao. Nagtangka pong uh, lumusob itong mga terrorist ng BIFF. Sir, para maiwasan po ito, lalo na po at may incident din po na isang police station din doon sa Maguindanao ay inatake din ng BIFF. Sir, may mga adjustment po ba uh, ginawa kayo bilang bagong PNP chief to prevent this incident, sir? At Nakatanggap din po ba kayo ang PNP ng intelligence report regarding po dito sa planong pag-atake ng well, PIFF sa Datu Paglas? Okay. So, uh, I've directed the uh, commander of Area Police Command. Actually, ang tawag pa natin ngayon is DIPO Director. Pero eventually, we're requesting na maging commander of Area Police Command uh, dun sa uh, Western Mindanao and the regional director's concern regarding this. At you know, ang atin naman, the police is always in close coordination with the AFP. And knowing this uh, location, talagang dapat, eh, talagang magkakatugma tayo. Well, the adjustments, if needed, will be done uh, upon the assessment of the commander's concern. I leave this up to the wisdom and the assessment of our commanders in the field, particularly the commanders of different area police command uh, in the area, the regional directors to discuss this in coordination and collaboration with the Armed Forces of the Philippines. Sir, lastly, um, sa speech nyo po, sa turnover, sinabi nyo po na palalakasin din ng PNP ang presensya sa mga grassroots communities para tugunan yung problema sa insurgency. Paano po ito gagawin ng PNP general, lalo na at mainit po ang issue sa human rights violations? Yes, sa, saan yun? Uh, sa grassroots communities general, sabi nyo, palalakasin yeah. nyo yung presence yes. ng uh, mga pulis sa mga community. Paano po gagawin at para nga, lalo na po yung may issue po sa human rights violations? Well, actually, ito nga eh, para makauntar nga natin yan eh. So, dapat paiigtingin pa natin yung ugnayan ng pulisya sa barangay through their presence. And meron tayo ngayon na tinatawag nating revitalize police sa barangay uh, na this complement the NTF LCAC's Barangay Development Program. So kung makikita natin, alam nyo, hindi na siguro natin nakikita 
Uh, pero doon sa mga probinsya o lugar, kung saan mga pulis natin, sila mismo uh, tumutulong sa iba't ibang mga kabahayan doon para sa mga paggagawa ng mga uh, uh, pagtulong sa kanilang kabahayan, pagtulong sa kanilang mga trabaho doon. At yun ang gusto nating makita. Contrary do sa inisip natin na pag ang pulis ay lumapit sa, sa ating mga uh, kababayan, ay magkakoyon ng human rights violation, hindi yun ang nakikita natin. Actually, dapat iparandam natin sa kanila na hindi tayo kalaban kung hindi kakampi. And with the, uh, with the people standing up na nakikita natin ngayon na tumutulong sa akin, sa atin, with the support and commitment by no less than our president, this is the right time. This is better time na talagang ipursu na natin itong ating effort na to win back the hearts and mind of the community. Lalo na sa mga areas where there are influence of uh, the ENI or CPP and PNDF. Maraming salamat, uh, Bea. Ah, okay, okay. Sir, ang susunod na magtatanong ay si uh, Yunis uh, Celerio, sir, ng uh, Filipino Mirror. General, good morning. Good morning. Uh, nung pong inaugural speech nyo, sumentro po yung sinabi nyo na tatablahin nyo yung parang bubuwagin nyo ng padrino system sa Philippine National Police. Pwede po bang pakidagdagan uh, po kung, kung bakit po nyo bubuwagin? At ano po ba yung mga naging performance po ng mga produkto ng padrino system? Alam mo kasi, di ba, naging, eto ha, ah, uh, Well, nung ito, ito yung, yung nangyari sa SRP o nandun ako noon. Uh, recruitment ngayon, 300 ang kota natin. Ang nag-apply, 4,000. Kasi nga ang taas na ng sweldo eh. Eh ngayon, kung titignan mo yung mga may refer, mga reseta, more than 300. So iniisip natin eh, eh di ba kung yun ang pagkapasya natin, bakit pa tayo pipili? Lagi sinasabi kasi na lahat yan qualified. Well, initially kasi, totoo naman yun. Lahat na nag-apply initially, yan ay kompleto sa mga requirements by eligibility. Tapos kukunin natin yung best qualified na tatagapin natin. May proseso yan. Merong bad, bad, uh, body mass index and then andyan yung agility test, andyan yung uh, uh, pati yung physical, dental, medical, pati yung NP test, drug test, interview. So lahat ito. So ang point natin doon, naging, kala naging kalakaran natin na kung wala kang padrino o hindi nakatimbre, malamang eh hindi ka matatanggap o hindi ka magpili. May mga ganong eh, may mga ganong attitude. So, ang naging sistema ngayon, at hindi may iwasan, at alam natin yun, saksi tayo doon, meron talagang uh, binibilin. Not because, uh, well, hindi siya qualified, pero sinasabi na baka siya may slas or hindi matanggap. Because of this system, nagkakaroon tuloy ng Oh well, hindi natin mapili yung gusto natin at nawawala ng tsansa itong mga kababayan natin o aplikante na wala man silang kakilala. Hindi mo man masisi. Masisi mo ba, for example, yung retired general na tatawag ni Lord, baka pwede pakisuyo nito. Eh, baka lang kasi, baka maislas. Masisi mo ba siya? Eh, kasi iniisip nila, baka matanggal nga ito kung hindi binilin. Masisi mo ba, for example, yung recruitment team, yung health service na Uh, pinagbilinan ito, care of to kagantun. Kaya doon sa listahan, may mga care of na siya. Ang point natin dito, yung mga kababayan natin, nagbenta ng kalabaw, pupunta dito walang kakilala. Ang tendency, magharap silang kakilala para tutulong sa kanila eh. Kakagat sa patalim. At nakita natin yan. Na, nasaksihan na natin yan. We were witness kung paano hindi naman dapat nagpulis, naging pulis. Di ba? So ang at least dito, binibigyan natin ang parehas na laban. Yung sinasabi ng statement ko ngayon, dagdagan ko lang, na bakit ko binanggit ito? Para alam na ng lahat, hindi na yung magkaka, magkakahiyaan pa. Sinabi ko na sa public, sa inyo po, sa inyo mga sirs, for example, sa, sa mga member of the Philippine National Police, mga retired officers, kaibigan ko, kamag-anak ko, pasensyahan, tablahan tayo. Pero ang maganda nito, sinusiguro ko sa inyo, kung kwalifikado ang aplikante nyo, hindi kayo dapat mangamba na matatanggal sila. Yung unang gusto nating ipakita, pero ito, para maging effective yan, sasabayan natin yung ibang effort. 
the QR code system, walang pangalan, walang mukha, only the collect patients will be the base for evaluation. Ginawa na natin yun. Ngayon, sa lahat ng phases yan. Well, of course, mamiminimize yung intervention, pero hindi siya perfect system. But that is a symbolic intervention. Pero pag sinabi ng Chief PNP na ito ang gagawin natin, to deline kayo lahat dyan. At isa-check ko ngayon doon sa mga recruitment service na team natin, kung meron dyan na nagbibigay ng pangalan sa iba, mamalasin sa atin yun. Sinimula natin, nagpakiusapan tayo dito. Kaya nga pati yung publiko ganyan din. Pat ngayon, sasabihin natin sa aplikante, pag meron lumapit sa inyo, at sinasabing tutulungan kayo, niluloko lang kayo niyan. At yung ilolons natin na improve complaint referral and monitoring system, parang kodang style niyan, na madali mag-monitor, madali mag-refer ng case, we will use that avenue para sa mga sumbong nila. And the uh, integrity monitoring enforcement group is always there ready kung sakali may entrapment. So ito, hindi ko sinasabing hindi ito ginagawa before. We have a lot of improvement from three in one dati noon na naririg natin whether uh, sinasabing totoo hindi pero sinasabing na totoo yun. Three, three, three applicants for one million na sinasabi nila. Hindi ko sinasabing ito nangyayari yun. Pero ang point doon, pwedeng simulan ng korupsyon dahil hindi man kailangan police ang sumali dyan. Pwedeng civilian din eh. Meron nga tayo doon, lalapitan lang, kausapin. Meron kung uh, kakilala, tutulungan kita. Huwag ka muna magbigay sa akin. Pero pag natanggap pa, saka magbigay. Eh kung meron kang 20 na lapitan, may limang ma-approve, eh di may kita ka without doing anything. Ako, na-ano lang kasi, lagi ako nag-explain pag may nag-text sa akin, ganyan. Sabi ko, hindi, ano ito, ganyan, ganyan. Pagod na ako, sawa na ako, copy na lang ako. Copy sir, copy ganyan, referral ganun, kahit dun sa ano. Tapos, magte-thank you. Sir, salamat sa inyo, nakapasa. Welcome. Wala man akong ginawa doon, di ba? So kung makapasa man yun, nakapasa on their own. And ito ang gusto natin ipakita doon sa mga kababayan natin. It's the brightest and the best of the Filipino youth. Ano kayo dito? Parehas ang laban natin dito. So, well, if it will take years and decades, sinasabi ko nga, bago makompleto lahat na yun, produkto ito, no, pure, uh, pure qualification. So be it. E di simulan natin ngayon. Meanwhile, yun na andito na, ay, may dami natin programa. Meron tayong preventive, meron tayong punitive, meron tayong reformative. Andiyan na lahat, lahat ng CPNP. Nag-isip na niyan. Hindi ko re-reinvento, hindi ito bago. Binibigyan ko lang ng focus at kailangan kong tulong nyo. Kung pagkatapos ng next leadership, tanggal ito. Wala man ako magagawa. Pero kung ito'y maganda, hahanapin ng tao, sisingilin ng tao. Dahil ito'y para sa ating mga kasama. Thank you. Sir, um, follow-up lang po. Sa 221,000 na police force, Meron po ba kayong datos na mga police na produkto ng padrino system? Ay, At kumusta wala, naman po yung performance? Wala, na? wala tayong ganun. Hindi man natin ina-account yun. Ah, hindi naman po. O, pero alam natin yun kasi eh, kahit naman kayo, di ba? Meron kayong mga, uy, yung pinsan ko, sir, pakitulungan, baka may slas. Di ba? Masisisi ba namin kayo? Hindi namin kayo sinisisi. Ni, hindi ko nga sinisisi yung mga retired general na tumatawag sa atin eh. Dahil nga, naging kultura. Whether yun talaga ang nangyayari, pero yung perception yun ang nangyayari. Ngayon, tetek advantage ngayon sa corruption ng iba kung hindi papansinin. Kasi ako, kung hindi papansinin si PNP, pero, alo, properly tayo, wala naman tayong intervention. Useless yan kasi doon gagawin yan. Kanya-kanyang uh, deliberation board yan, recruitment board sa region eh. Di ba? DRD ang chairman dyan. Eh, totoo man hindi, eh, DRD eh, baka mamaya may pa. Care of kay DRD eh. Care of kay Chief of Staff. Eh, nakita ko na yan. Nagdaan ako dyan. 30 years ako. Mahigit sa serbisyo. So, et, ito ang sa akin lang naman. Hindi tayo nagmamalinis dito. This is an ambitious, uh, 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 well, effort. Pero kung ito ang isa makakatulong, isa sa mga makakatulong, sa ating internal cleansing, gawin natin kasi ito yung simula eh. After this training, Alam mo, sa training natin last, last year, I mean, dito, earlier, eh, namonitor ni Chief PNP, Gerald Sinas, na merong mga, meron pa rin mga isyumatik o anong mga korupsyon na nangyari sa training, pinabantay ng IMEG. So, nabantayan. So, pwede talagang lagyan. Ayusin natin ang recruitment, ayusin natin ang training. Pero ngayon, pagdating ngayon sa police station, nung mga bago, okay, qualified, best qualified, well-trained, datatan mo naman ang police na magtuturo sa'yo ang kalokohan. 
di ba, pangotong. Eh, yun doon kalalaki eh. Kaya nga yung effective supervision naman tayo. Hindi lang basta supervision, effective supervision from all levels of the command. Alam nyo, parang ako nagsisermo nito, di ba? Pero sa totoo lang, ako, inuulit ko, noong paman, QCP siya sabi ko, magdadalawang isip mo, gumawa ng kalokohan. Ang sino mang pulis, patrol man man o general, kung alam niyang hindi siya kukonsintihin ang kanyang commander, hindi kukonsintihin ang kasamahan at ng orgresyon. Maniwala ka dyan. Kasi nga, yung simpleng bagay, halimbawa, maliit na pangungotong, hindi pinansin, nakalusot, pinabayaan, eh, next time, pwede pala. Mga ngayon, malakihan na. That is as simple as that. Uh, well, recruitment, it starts there. At least, man lang masimula natin. Ang sinabi ko nga, nakalatag ang mga programa. And EAS will play a big role in so far as yun dun sa, dun sa, sa punitive and reformative. Kung mabibigyan pa ng isalba natin, eh reformative. Pero kung talagang sagad na, sabi nga ng presidente, sa kanya nga, lahat ng offense, gusto niya tanggalin ang pulis eh. Pero may due process naman tayo. Uh, ang point natin dun, kung talagang may offense yan, huwag tayong manghinayang tanggalin yan. Ang daming gusto magpulis sa taas ng sweldo, di ba? So yun tayo, yun ang gagawin natin. Well, uh, ito, sinasabi ko lang ito na, doon sa mga kaunting pulis na lukuluko. Kasi nga nangyari, naapektuhan lahat kami, pati pamilya namin, pati organisasyon. Because of these few rotten eggs, na naandyan pa rin sa organisasyon. So, pagtulong-tulungan natin yan. Thank you. Okay, thank you, sir. Maraming salamat, uh, Eunice. Uh, sir, ang susunod na magtatanong ay si Mark Makalalad ng DZW. Hi, Chief. Good morning po. Uh, follow up lang dun sa War on Drugs. Uh, ano po yung magiging approach natin? Kasi, di ba, recently yung DOJ, ang sabi nila, dapat ma-review yung nanlaban system because uh, no full examination ng evidence recovered was conducted. So, ano po yung pagbabago natin ngayon? Pagdating sa approach, sir? Uh, uh, Mark, actually, ako. medyo nangungo ka doon. Hindi ko masyado naintindihan. Yung, ano ba, ano yung sir, tukul doon sa... sa nanlaban, di ba? Oh, ang sabi oh. ng DOJ, uh, no uh, full examination of evidence recovered was conducted. Yung mga previous drug hmm. cases. So, ano yung magiging approach po natin? Ano yung magiging kaibahan sa under your leadership? Mark, po? tama yun. Kaya nga yung crime laboratory through the DIDM, eh, nagbigay ng direktiba dyan. Uh, pati mga baril na nakuha, siguraduhin na may examine yan. Hindi yung ina na lang natin na, well, product of legitimate encounter. So, kumplitohin natin. May mga lessons tayo natutunan. At uh, sa ngayon naman, nakikita naman natin na yun ang ginagawa ngayon. Kahapon pagpunta ko sa, sa encounter site, ay eh, yung crime lab nandun agad. At uh, in fairness to them, lahat ng mga, uh, uh, mga guidance or lahat ng observation na binibigay ng DOJ at iba pa, ay eh, talagang tinutukan natin. At yun na ngayon ang binabantayan ng ating DIDM. How about sa human rights violations? Ano yung directive natin sa HRAW? The same manner. So, alam mo, ang HRAW, hindi man nagkukulang yan, lagi nag-remind. Kaya nga yung pinakasimples na sinasabi natin is yung pagbibigay ng parusa, for example, di ba? Doon sa mga nahuhuli. Hindi nga tayo pwede magbigay ng parusa eh. Di ba? Hindi, hindi sa atin yun. Kaya yun, doon pa lang, kaya nga doon sa ating broken windows theory, maliit pa lang, dapat inaayos na para hindi lumaki, makahawa at gayahin pa ng iba. So, doon nga, di doon pa lang. Simpleng paglabag ng mga ordinansa, ay ayusin natin yan. Human rights should be protected doon sa pinakaanaan dyan. And it follows hanggang sa lumaki siya. Pero hindi kami titigil sa trabaho syempre natin, di ba? Lalo sa campaign against illegal drugs. Ang katunay, yung kahapon na yun, tuloy-tuloy siya, sabi ko ka sa inyo, we will continue or further enhance our campaign on running after the high-value targets while re-enforcing, parang ini-enforce ulit natin ngayon, or re-implementing, o palakasin pa yung ating ginagawang barangay clustering program, which is, kagaya sinabi ko, provided do sa Dangerous Drugs Board Resolution No. 3, 2017. Dahil ang kailangan doon is hindi lang huli ng huli. Ang kailangan din, i-address natin yung problema ng mga drug dependence. At kailangan natin dito ang tulong ng lahat. Kaya nga, whole of community approach. Alam nyo po, pag pumasana, pag pinasana yung, uh, yung batas doon sa pagpalakas ng Anti-Drug Abuse Council, yan napakaganda. Kasi ang membership niyan, talagang hindi naman police. Police is just part of it. Pero talagang civilian, pati na rin yung mga badak, members na siyang tutulong talaga para sa lahat ng effort na ito. Hindi yung pulis na lang inasahan na maglilinis ang lahat ito. Meron kaming effort, 
main effort, tutulong kami sa iba, pero it must be whole of the community approach. And our coordination with LGUs and PIDAIA will be enhanced during my term. Thank you, sir. Maraming salamat po, sir. Sir, ang susunod po ay si Nick Echevarria ng DWDD. Sir, uh, magandang umaga po. Good morning. Sir, tanong ko lang po yung uh, paano magiging mechanics nung sumbong mo, action ko, dun sa mga, dun sa localities, uh, bukod po dun sa PNP hotline, magtatayo rin ba kayo ng parang centers para i-accommodate yung tsak na baka ulan din kayo ng mga complaints? Oh, sige po. Uh, actually po, eh, yun naman ay ginagawa natin siguro ba yung next week, ilolong sa atin yun. Wala po tayong, gaya sinasabi ko, wala po tayong babaguhin. Right now, we have existing hotlines and we encourage all the units, meron silang hotlines. Kasi nga, di ba, uh, lalo na kung landline pa lang noon, dapat kung saan ka nakatira, alam mo ang number ng police area nyo. Pero ngayon, cyberspace na ngayon, eh, di ba? Kahit saan ka mag-report, hindi natin tatanggalin yung mga yun. Palalakasin na natin yung existing natin na hotline para kay Chief. Pati na rin yung uh, email address. Siguro, kung globe lang yun, dagdagan natin ng smart. And then, email address at saka Facebook account. And then, we will disseminate this uh, properly so that pwede silang mag-report doon. Ito, eventually, kung ma-realize ng mga tao na mas maganda mag-report dito, eh, doon na sila pupunta. Kasi dito, ang concept is that anywhere in the Philippines, pag meron kang report o complaint, pupunta doon. Tatanggapin niya, no? para mga call center agents natin. Initially, i-assess nila, i-screen nila, kasi marami dyan, iba, papasalamat lang, iba naman, greetings, iba may promotion, di ba? Yung iba naman, mga, kung ano lang, mga hawks. So, yung talagang legit na concern, yun ngayon ipapasok system with corresponding reference number. And then, magpi-feedback ngayon para mamonitor mo siya. I mean, merong reference ngayon yung nag-text. Uh, nag and then, yun ipo-forward ngayon doon sa concerned unit. At may corresponding na dapat ang in-expect na action. Ang maganda dito is because of our technology, uh, even us, uh, we can monitor. You know, when, yung initial kasi, nung makita ko ito, akala ko, iniisip ko lang, eh parang ginawa ko noon sa, sa Region 4A and sa RPO, parang ganito lang. Basta nationwide na. Pero, Marami sistema. It so happened that the ITMS has already uh, crafted this, hindi pala na kompleto. At yun ang pinaalop natin. So, this will help a lot in the expediting of the repairal of the complaint uh, doon sa unit concern, pati na rin yung pag-monitor namin ng kanilang compliance. Ang essence kasi dito is yung sinasabi ko nga na sa experience ko na uh, meron akong, uh, meron akong kamag-anak na nag, meron siyang concern, nirepare ko sa police station. Eh, ang bilis na, 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 na no, nagpasalamat sa akin. Uh, Gilor, buti na lang. Meron kaibigan general o kamangar general. E paano kung wala? So, ang ibig sabihin, ang naging common notion sa ating mga kabayan, e kung wala ka kakilala, ay sorry ka na lang. Pero may kakilala ka, mabilis sa aksyon. Parang padrino system pa rin eh. In this system, sumbong mo, aksyon ko. As if your report, talaga na galing, na duman sa akin at talaga mamomonitor ko yan. We have issued cell phone na pwede na check ko yung mga ganun, pwede kong tawagan si Popolis. Hindi lang ako pwede gawa nun. Other commanders can do that also para mag-sample. So, well, hindi naman sila sabing dagdag na trabaho ito, pero trabaho ng pulis natin ito. Kaya nga, i-screen muna natin. Aalamin natin kung ito ba ay uh, talaga katotohanan. In fact, pag meron silang nire-report na pulis doon, eh, naka, itong system nito is connected sa PAIS. Ganong pangalan, matya-check kung siya assign. All of these things. I was amazed by the, by the uh, development or itong uh, ginawang system na ito ng ITMS and uh, very soon we will launch this and well nandito tayo gusto natin ma-improve and sa tingin natin kung maganda ito it will help us not only in, uh, in, at, in other in our anti-criminality effort but also in our internal cleansing program thank you sir uh, ano assurance yung ano para ma-insure ma ma natin na ikaw consider ng mga uh, chief uh, na mga police chief yung complain as your directive? Well, kasi nga, una nga, pag nirefer sa kanila, alam nila na programa natin to. In fact, yun yung nga sinasabi natin, eh, kailangan ba na si chief pa ang refer sa'yo para aksyonan mo yan? Pero alam ng lahat na this system is uh, my, my project. Meaning to say, hotline ko yun, so ipapadala, ipapadala sa atin dito and then irefer natin sa kanila. And we have ways of monitoring them. Well, the details of this uh, will be uh, presented once we have launched this uh, a particular program, which will aid us to improve or to make us more effective 
in our efforts in anti-criminality and internal cleansing. Thank sir. Thank you, sir. Thank you, Nick. Uh, sir, ang susunod ay si Virgil Parba ng uh, SMNI. General, good morning. Good morning. Uh, General, una, bago po yung tanong ko po, uh, pinapaabot nga po pala ni Pastor Apollo C. Gibuloy ang kanyang mainit na pagbati sa inyo bilang uh, pagkakatalaga bilang bagong PNP chief. Maraming salamat. Yan. Uh, General, uh, may ito nang ko lang po. Yung sa, kasi nung pagiging uh, happen po ng NCRPO, sa, nung panahon nyo po, ay uh, marami po ang uh, mga iskalawag na mga polis ang na-dismiss. So, sa ngayong PNP chief na po kayo, ano pa po yung aasahan pa ng mga iskalawag na natitira pa po sa hanay ng polis? Maraming salamat sa katanungan yan, gaya ng sinasabi ka natin, itutuloy lang natin yan. Even the previous sa uh, PNP, yan naman ang gusto eh. In fact, ito ang internal affairs service natin ngayon, gumawa ng bagong sistema para mabilis. Well, gusto natin iparating sa ating mga kabayan na uh, pag meron pong mga pulis tayo na na-involve sa kalokohan, lalo na yung obvious, may mga ebidensya. Ang inisip lahat, eh tinanggal nyo lang yung sa pwesto eh, hindi nyo man tinanggal servisyo. Naintindihan po namin kayo, pero meron po kasi tayong due process. Ganun yung due process na yun, is accorded not only to those flat-footed na nahuli, pero pati rin sa, sa, sa walang ebidensya. Kung baga, parang sa, sa atin yan, eh kung ikaw naman walang ebidensya, dapat may due process. Kaya due process is accorded to everyone. Meaning to say, meron talagang period na iibisigan muna, kukuha ng witness, pag-aaralan, eventually, saka lang lalabas sa desisyon. Pero, nakalatag na ang sistema ng Internal Affairs Service. Salamat sa mga dating uh, Chief PNP natin na tinutukan din yan na pinabibilis na. Yung kay Inwes ka, 30 days, di ba? Pero sabi ko nga kay IG, eh Inwes ka yan, paano yung iba? Dahil ba nakatutok ang media, mapabilisin natin yan. Gawin natin yan sa lahat. Otherwise, parang palakasan na naman yan. Malakas kasi si Inwes ka, kaya mabilis siya na natanggal, di ba? So, yung, yung, ano bang, yung, yung punto natin doon. So, this is not a perfect system. But we learn from the inputs. We learn from the comments. And even yung mga batikos ng ating mga kababayan. Pero gusto natin ipaliwanag. Ako as the, as the chief PNP, I can always relieve anybody. Tanggalin sa posisyon kagad dyan. Pero pag tanggalin servisyo, hindi pa pwede yun. So yun ang uh, asahan nyo dun sa ating sinabi ko na internal disciplinary mechanism na nakaset up na yan. I, I give my full support to our internal affairs service. Palakasin pa natin yan. Tulungan natin, suportahan natin para yung mga programa niya talagang magawa natin, ma-implement natin para lang sa mga tao na sinasabi natin na nakatutok at sinasabing bakit hindi nyo tinatagal agad dyan? So humihi kami ng pangunawa sa kanila. Uh, General, follow-up question lang po. Yung sa nabanggit nyo po sa change of command, nasabi nyo po na mabibigyan ng second chance yung mga naligaw ng landas. Ano-ano po yung mga programa natin, General, na nakahanda sa kanila? Well, reformative, mabibigyan ng chance kasi hindi natin sila tatanggalin servisyo. Di ba? So, meron tayong uh, pwedeng ibigay sa kanila ng mga seminar uh, di dito. Kasi alam mo, yung sa preventive, andyan ang ating uh, chaplain service. Meron tayong mga life coaches. In fact, our chief chaplain ngayon, umiikot siya, kinakausap yung mga, mga civilian or group of uh, concerned uh, individuals sa tumutulong. True, meron kasi tayong squadding. Meron tayong brothers keepers. Marami yan. Ang reason dyan is, para sabihin sa inyo na huwag na kayong gumawa ng kalokohan. Eh, tama naman yun. That's preventive. Doon naman sa mga gagawa ng kalokohan, kaya sinabi ko nga, pag malala ang kaso, tanggal ka agad. Pero syempre may proseso. Pag hindi naman masyado, pwede mo isalba. Second chance. Yun ang binibigyan natin doon. So, pwede natin i-assign kung saan yan. Part of uh, reformative. Pwede bigyan ng seminar. The training server, the training service is conducting seminar for reformation. Gagawin natin yun. So, yun ang tatlong uh, approaches natin on the internal cleansing. Thank you po, General. Ang susunod, sir, na magtatanong ay si Christina Maralit ng uh, Daily Tribune. Ah, okay. Uh, third and? Sir, third and. Malonto. Okay. Okay. Sorry. Sir, I understand yung, uh, yung protocol sa paggamit ng mga body cams okay. until na ginagawa pa. Pero, sir, um, do you consider, nagiging priority ba, magiging priority ba yung paggamit ng mga body cams sa exclusive lang sa uh, anti-drug operations o pwede rin tong gamitin sa ibang operations? Actually, yung bawat unit kasi na binigyan, labing-anim yan. Yung walo, 
sinabi doon sa kanilang uh, well, yung kanilang traffic operation and other regular police operation. Yung kalahati, kung ano man operation na pwede mo. So, ibig sabihin, pwede siya kahit saan. Depende sa commander natin. Pero once na nagkaroon ng uh, specific guideline, ang uh, Supreme Court, for example, na sinasabing, lahat dapat lang ganito operation. Well, ang sabi sa suggestion nyo, Sir, yung kung uh, implementing yung search warrant, mas maganda na lahat doon para wala silang masabi. So, yun, uh, pag naglabas nila doon, di gagamitin natin siya. For drug operations kasi, yung mga by bus operation, yun kasi, malalaki yung ating body cam. At doon pa lang, alam na pulis ka na. Di ba? So, medyo may problema tayo doon. Pero, the point is, we can always adjust. This is a work in progress. At kung ito makakatulong, bakit hindi natin gawin? Di ba? So, pagandain ang operation, magtiwala lo yung tao, at kami, subscribe kami doon. Pero sir, kasi di ba, kaya, kaya nag, nag, na, na, na brought up yung ganitong usapan na magbumuli ng body cam dahil nga doon sa for uh, sa mga dating incident na nagkaroon ng irregularities during drug operation, sir. Yes, tama yun. Kaya nga, kaya nga sinasabi ko nga na ito ay uh, uh, pwedeng gamitin kung saan sa tingin ng ating mga commanders ay eh, nararapat na uh, gamitin ito. And uh, we'll just wait for the in specific protocols and guidelines coming from uh, concerned authorities. And in the case, uh, in this case, right now, this improved court na nagsabi na maglalabas sila ng ganito mga protocol. Pero sir, kung magagamit siya during drug operations, tingin nyo ba sir, medyo mapapawi yung doubt ng mga tao dun sa legitimacy? Yes, definitely. Mapapawi kasi, halimbawa, ina-allege nyo kami o sinasabihan na may ginawang kalakuhan, eh, at least meron tayo magbibigay ng ebidensya kasi ito, your words against my word, di ba? Eh, so may dagdag tayo na nagpapatunay na witness dun, for sure, yun ang pagdagdag. And that is actually the intention in the procurement of these gadgets. Thank you, sir. Sir, last na, hindi na lang kami ng uh, data yung mga nahuhuling uh, health protocol violators, sir. Yes, uh, we will, sa... sige, uh, uh, <coughs> we will, uh, DPI sir, will, we will provide, we will provide the third answer. The... Thank you, sir. Thank you, sir. Hindi na kasi tayo nag, nagkaroon uh, ng presentation pa eh. Kung gusto niyo ba? Ganun? Yes, sir. Yes, sir. Kasi pwede rin. Kung gusto niyo. Sama ko si DO, si DI, DL. Hindi na. Ha? Okay na ito. Kaya nga hindi na ako umupo para mabilis. Ang dami niyo naman kasi yung mga tanong eh. De, de, de. Sige lang. Actually, puro question and answers. Well, we can, we can let those who are joining Zoom to ask question or they can uh, send you, text you the question. Pwede naman, di ba? Isa-send sa inyo yung question. Okay. Si, pero sige lang. We okay. still have time. Sir, sir, may apat po na gustong magtanong. Nakazoom sila, sir. Sige, sige. Uh, yeah, yeah, sir. Please, yeah, please. Sir. Let's accommodate them also. Sir, uh, Priority muna, siyempre. Yun na, dito. Yes, yeah, sir. Okay, yeah. lalapasan mo si Tina. Yes, yeah, sir. Uh, Tina, sir. Sir, ayun. Congratulations pala, sir. Thank you, Tina. Sir, um, kasi no, when uh, General Sinas assumed office, natanong ko rin po sa kanya, sir. Sir, yung uh, 1 billion undelivered equipment ng PITC sa PNP, sir. Back then, sinabi po, magde-deliver na po. Nakompleto na po ba to, sir? Yung mga... Uh, hindi, hindi body cam yan, oh. Hindi, sir. Other deliveries. Yes, other sir. Equipment. Yung mga undeliverable na hindi pa po nade-deliver ng PITC na... Yes. Our director of logistics can answer from your, from your seat na lang. Sige, okay na dyan. So... Thank you, sir. Thank Good you. morning po, sir. Sir, yung PITC, sir, as reported, 600 million na lang po yung hindi nila na-deliver. And uh, yung 600 million, sir, are for contract signing and yung 300, part of that, sir, is uh, for uh, post-qualification, meaning po, na-bid na, na-award na. So hopefully within this year, sir, na-deliver na po lahat yung sa PITC. But for the information of Tina, sir, hindi na po tayo nag-request ng procurement doon sa PITC since 2016, sir. Yun na po yung last na, na invitation. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Thank you, Thank uh, you Lito. Yes, sir. Thanks, sir, sir, ang susunod po, sir, ay si uh, Alfred Dalison ng uh, journal. Alfred, please. Uh, good morning, sir. Congratulations. Thank you. Sa uh, question lang doon sa order ni General Sinas before na yung yung mga regional directors, binigyan niya ng authority to yung ayusin agad yung kaso ng mga rogues in uniform. 
pinatransfer niya po from the IAS sa mga Aldis, ano na po ngayon ang system niyo naman? Tutuloy pa rin natin yun. Uh, we saw the wisdom of that uh, policy. And uh, in fact, uh, it was consulted to us. Uh, what is important is that mapabilis yung pagproseso, pag-imbestiga ng mga kaso. And uh, I'm here as the CPNP, eh naandyan din yung mga concerned uh, uh, directorates natin para tutukan yan. So wala tayong babaguhin. Just like what I've said, uh, the, those guidelines and policies, these were consulted with us being the part of the command group. And uh, kung may kailangan baguhin man, eh makikita naman natin along the way. But sa ngayon, eh nakita naman natin na nakakatulong yun uh, in our campaign against, uh, in, against this as kalawags, lalo na those personal involved in using illegal drugs. Thank you. Sir, second question, sir. Uh, yung program mo dungkol dun sa walang palakasan sa recruitment ng mga patrolman, sir. Uh, how about yung perennial complaint na yung palakasan when it comes to placement, sir? Yung ibang mga middle level or... Pero may saan sa promotion or placement? Placement and promotion, well, well, sir. Yeah, oh, yeah. Kasi alam mo, sa, sa placement and promotion, may mga policies din yan. And then, uh, uh, well, kaya sinasabi nga natin, eh, may mga parameters na sinusunod. And the Directorate for uh, Personal and Records Management under the supervision of the Deputy Chief and Pero Administration will see to it na yung ating placement based on the policy will be observed. Of course, meron kasi yan na maraming consideration, maraming factors yan. But we will see to it na uh, ang bottom line dito is for us to deliver the mandate of our people. Kaya sinasabi ka natin, kung commander ka, eh meron kang discretion din kung paano gagawin yung trabaho mo. As long as uh, wala ka mang binabiolate ng mga policies natin. Because at the end of the day, it is your, you are accountable for what you do or fail to do. Uh, last na lang, sir. Yung announcement, uh, pronouncement mo nung assumption mo, yung sinabi mo yung mga tao pag pumunta sa presinto at may complaint, consider yun na uh, uh, coming from you na as chief PNP. Can you elaborate on well, that para uh, maalaman kasi, na tao? Yes, um, ganito kasi yun eh. Para bang nilalagay natin dun sa na-experience ko na kailangan pang dadaan sa isang senior officer para mabilis na kasikasuhin. Yun ang gusto nating baguhin na hindi kailangan na yung complaint mo ay i-endorse pa ng senior officer para asikasuhin. Kaya nga, through that reporting system or complaint or mga informasyon, ay eh, talagang uh, sinasabi natin na dapat asikasuhin nyo ito. So alam mo, pag eventually at na-practice na lahat, na lahat ng complaint, nasanay na tayo na yan sa kaso, yan ang tama. But it has to start somewhere. So, the same manner, ang sinasabi natin is reporting through that system. What if may mga pumunta doon para mag-complain? Lalo na. Di ba? Kasi pumunta ka mismo doon eh. Ito yung mga sinasabi, kaya nga gusto natin pagandahin yung mga PCP natin. Hindi pa, kumaga, gawing maayos. Kasi nga, para ito sa ating mga kabayan, ang trabaho natin, si Retsweldo Han, para sa kanila dito sa mga pupunta sa ating mga police station. So, yung complaint nila dapat talaga inaasikaso. Uh, well, you know, alam natin, meron iba na kaya nga inaasis dati yung complaint. But, bottom line, and generally, gawin natin yung trabaho ng police, which is to assist the citizens in going to police station, lodging the complaint, o humihingi ng anumang uh, uh, kanilang uh, uh, valid, uh, 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 valid concern that will be referred to us. Thank you, uh, Alfred. Sir, ang susunod na katanungan ay uh, nasa Zoom uh, siya, sir, virtual uh, platform. Si Greg Cahiles ng CNN Philippines, sir. Greg? Singit muna tayo ng... Uh... Wala si Greg? Okay. 
Sir, ang susunod ay uh, si uh, J. Mark Dagala ng DWIZ. J. Mark? J. Mark Dagala, sir, from DWIZ. Oh, wala ko, Joe? Wala. Oh. Uh, pangatlo ay si Lea Ilagan, sir, ng UNTV. Naubos na ba para sa mga face-to-face -face natin? Ay, di, yes, ganda, sir. mabilis, di ba? Yes, oh. Saan ang gusto nyo next time? Sa open air na lang? Sige, kung gusto yes, nyo. Eh, wala lang kayong merienda. Total, ayaw nyo mag-merienda, kagaya ko, di ba? Sige, ay, well. Babauni lang merienda. Hindi, pero if you want, uh, kung gusto nyo susunod, doon na lang din tayo. Oh, so same time? You want it same time? 10 o'clock? So, let's do it 10 o'clock para kahit pa man may break muna uh, after the flag racing. And, uh, well, during Monday, kung naandito ako, unless nasa uh, out of town. But even out of town, kung makapag-set up tayo ng, uh, ng, ng press briefing din, ma-improve natin kung paano natin gagawin through Zoom, then we will do that. So, nasa inyo. Kasi sa akin, okay lang naman na wala kayo dito eh. Zoom lang eh, di ba? I mean, zoom lang, di ba? Pero maganda rin na ah, ah, andyan din siya. So, okay? So, yeah, may, may sir, additional uh, question sir, pa. Sir, si Eunice, uh, okay. mayroon siyang huling katanungan, sir. Sir, tanong ko lang po, may bago na naman pong namatay sa COVID. So, ano pa po ang ginagawa ng PNP para mapigilan po ito? Kasi parang napansin Napansin po namin, pabata, anong pababa, pabata yung mga namamatay. Meron pong 31 year old last week, and then ngayon 40 years old po. Anong well, guidance po yes. ninyo? Just like what have we, we've been saying, eh, hindi man talaga exempted ng police, lalo na na kami eh, one of the frontliners, just like you. Pero kung titignan natin sa statistics, marami talaga sa amin nang na, nahawa, pero yung bang makarecover, napakataas din. May mga sino yung palad na 59, but that is just point uh, at 3%. Uh, compared with the general population, eh, na, maliit siya. Pero still, uh, one death is one death too many. Kaya nga, ang lagi pinapalal natin sa ating mga kasamahan, sundin pa rin yung protocol. Ang maganda naman dito, eh, nagdagdag tayo ng mga facilities. In fact, sa ngayon, kasi nga, kung napansin natin, talagang bababa, bababa na hindi lang yung mga reported uh, new cases, but pati yung active cases na mas magandang na monitor natin. Meaning to say, yung ating PNP, lalo na dito sa, sa NCR, is kagaya rin ng general population, na buwaba pa rin. Yung mga treatment facilities natin, meron na rin tayo dito. Kung baga parang uh, dinagdagan natin ang facilities na kung saan <clears throat> kahit may symptoms ka, mild, pwede ka nang asikasuhin dito para hindi ka na umakit pa sa critical. Uh, and uh, uh, may mga gamot na din na binibigay. So, of course, napaka-lungkot na meron nangyari yun. Pero our objective is maiwasan yun. That is why uh, all the units, meron tayong station health units, we're trying our best really to address this situation. Pero importante rin kasi na meron tayong individual responsibility na sana maiwasan na tayo yung mahawa para hindi tayo mapunta doon sa sitwasyon na meron pang namamatay. Thank you. Sir, last na, na lang po. Parating na po ang Pfizer ngayong araw. Meron po bang allocation para sa PNP? Wala pang advice sa amin. Uh, actually, since kami ay A4 at naubos na ang A1, A2, and A3 na mga police, not being a police, yung mga healthcare workers na police, pati yung mga senior citizen and UP and uh, my comorbidity, eh, plain A4 na lang, wala na kaming allocation. But we will just wait. Kung bigyan kami, and then may guidance na uh, pwede ng A4, I myself and the command group, wala pa kaming bakuna. Kasi nga, mag kami kung kailan kami pe pwede na. Just like you, probably, unless you have comorbidity and uh, the LGU in your respective area can always accommodate you. Pero kung hindi kayo senior citizen, wala pa namang senior citizen dito. Wala namang mga healthcare worker dito. Yung may COVID at, at wala rin ko comorbidity, 
pare-pareho tayo maghihintay ng para sa ating uh, para sa ating pagkakataon. Thank you. Sir, thank you po. Wala na po. Uh, yes sir, pahabol, pahabol. General, tanong ko lang, yung issue sa West Philippine Sea at uh, yung PNP Maritime Group, alam naman po natin na hindi po kalakihan yung mga barko ng uh, maritime, uh, PNP Maritime Group. Sir, saan po ba nagpapatrol itong mga ano natin? Sir, saan lang po siya nakakonsentrate at may mga bagong instruction ko po ba kayo sa PNP Maritime Group natin, sir, para tulungan yung National Task Force West Philippine Sea to protect itong uh, territory natin, sir? Well, yung kasing ating mga police, uh, we are closely coordinating itong maritime group natin doon sa ating counterpart, uh, particularly the AFP. Dahil alam naman natin na yung effort natin dito is ipakita lang na tayo ay naninindigan. So, hindi ang habol natin dito is magpakwita ng uh, anumang uh, aggression or reason para magkaroon ng aggression. So we will just stick with that. Uh, our effort, our presence is always in coordination with the Armed Forces of the Philippines that mas malaki naman ang pwersa nila so sa tayo ay parang uh, sumutulong at sumusupport sa kanila. So whatever will be the decision or guidance of the, uh, uh, the, the, the AFP or that uh, West Philippine Sea uh, Authority that is the one uh, giving uh, Uh, guidance regarding this, we will just follow and we will just uh, collaborate with them. Last na po, sir. May plano po ba kayo bilang bagong PNP chief, sir? Kasama po ba sa program nyo yung pag-acquire po ng mga malalaking vessel na for PNP Maritime Group in the future, sir, na campaign natin sa ating uh, maritime uh, campaign? Meron na tayong procurement plan And uh, may, may, can I ask our Director for Logistics to amplify on this, on our procurement plan? Thank you, sir. Sir, the latest procurement po natin ng high-speed water, tactical watercraft, yung sampu po ng 2020. And dun po sa modernization program po, kasama po yung malalaking command boat na pro procure po ng PNP. Mm -hmm. So kailan na uh, wala pa nga nito? Nasa, nasa wish list pa lang din yes natin. Yes po, sir. Sa modernization program, sir, na nasa Congress at sa Senate po, sir. Yes. Uh, pero, di ba, kung napansin nyo naman, during this administration, eh talagang napakarami compared with previous administration itong mga suporta in terms of our uh, uh, capability enhancement ng ating police. And of course, kasama rin ang AFP. Salamat sa ating uh, pamahalaan. Yes, sir. Sir, uh, kung itong papayagan, sir, mayroong isang uh, nag-text ng kanyang katanungan, sir. Sige. From uh, oh. Greg Kahili, sir, ng, uh, ng CNN Philippines, sir. Babasahin ko na, sir. Sir, regarding sa Kalaokan Quarantine Protocol Violation Incident, is ILG said that he will ask the PNP to help in the investigation. Which particular unit is handling this and what is the status of the investigation? Well, basically, eh, yung Kalaokan City Police Station ang mag i And kaya-kaya nila yan, pag-iimbestigan yan. Very simple violation. What they have to do is to summon all of the concern and to check on the information received. Plus, maraming evidence siya makukuha pa dyan. So that appropriate charges could be filed if evidence warrants against those responsible. At nasabi nga natin kanina, eh, kawala-walaan dyan, di ba, yung management. At kung may nakita tayong iba at na-identify, Pwede rin mafile ng kaso, correspondingly, dun sa ordinance violation or whatever uh, uh, laws na na-violate. And tingnan, titingnan din nila siyempre itong mga barangay chairman dun sa Article 208. Uh, aside from the, the administrative cases that would be filed against them by the appropriate authorities. Thank you. Salamat, sir. Sir, may pakalawa siya. Uh, kailan po yung donning of francs ninyo with the president, sir? Para pa na? Kailan po yung donning of francs ninyo with oh, the president, wala pa. sir? Uh, Uh, even though, yes, kasi in, in the order, I have an order already as police general. But of course, iba ka rin kasi yung uh, manunong pa ka sa Pangulo. So, iintay natin yun. And uh, uh, anytime soon, once the president will be available, so uh, I'll be there to meet yes, you. Thank yes, you.
Sir, maraming salamat po at uh, dyan po nagtaka po sa ating uh, press conference uh, have a fruitful week ahead. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you very much.